வணக்கம் நான் ஏழை தாயின் மகன் மாதவன் டெல்டா உனக்கு வழி கொடுத்து பிறந்த ஒரு காரணத்தில் தான் என்னவோ எனக்கு வழி எடுக்கும் போதெல்லாம் மழைக்கிறேன் அம்மா என்று காலையில் படித்தேன் ஒரு வலைத்தளத்தில் என்னடா சம்மந்தம் இல்லாமல் இது வருது எங்கள் பார்த்து இன்றைக்கி அன்னையர் தினங்கிறதுனால அந்த வார்த்தையை நினைவு கொடுத்துருக்குறாங்க அவர்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சரி அம்மாவுக்கு வாழ்த்து சொல்லான்னு பார்த்தா நான் கொஞ்சம் வெக்கப்படுவேன் அதனால் சொல்லலை இன்னொரு அம்மாவுக்கு வாழ்த்து சொல்லான்னு இருக்கேன் அதுக்கு மட்டும் ஒரு கதை சொல்லட்டா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு இருபத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தம்பி நல்லா பாடுவார் அதனால் நல்லா பாடுறானே தம்பிக்கு வந்து ஒரு கிட்டார் வாங்கி கொடுப்போம்ட்டு அக்கா தங்கச்சி அந்த தம்பி மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு புது கிட்டார் வாங்குறாங்க சரி தம்பிக்கு அதை கொடுத்தது பாட வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிற நேரத்தில் அந்த தம்பி எங்கே இருக்காருனா பெரியார் திடலில் இருக்கார் சென்னையில் அவர் திடீர்னு ஒரு வண்டி வருது அந்த வண்டி வந்து போலீஸ் வண்டி தம்பி ஒரு விசாரணைக்கு அவங்களை அழைச்சிட்டு போகிறோம் வாங்க சாயங்காலம் வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த தம்பியை அந்த போலீஸ் ஜீப்பில் அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவோ சாயங்காலம் வந்து வந்துருச்சு இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் தம்பியை விடலை அந்த கிட்டாரையும் அந்த பையன் பார்க்கல அந்த பையன் தான் பேரறிவாளன் அந்த ரெண்டு அக்காவும் தங்கச்சியும் தான் பேரறிவாளின் தங்கச்சிகள் அந்த இருபத்தி ஏழு வருடம் தன் மகனுக்காக போகாத ஊரில் போக ஏறாத கோர்ட்டில் பார்க்காத கீழமை நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் இல்லை எல்லா நீதிமன்றையும் அலைஞ்சி அந்த த அலைஞ்சி உயிரை கொடுத்த அந்த உயிரை கொடுக்க போகிற தன் மகனுக்காக எல்லாத்தையும் இழந்திருக்கிற அந்த தாய் தான் நம்ம அற்புதம் அம்மா எவ்வளோ கஷ்டம் கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க பத்தொம்பது வயசில் வந்து பெரியார் தடலில் அவர் அழைச்சிட்டு போனாங்க வாங்க தம்பி சாயங்காலம் விட்டுறோன்ட்டு இன்றைக்கி அவருக்கு நாற்பத்தி ஏழு வயசு இருபத்தி ஏழு வருடங்கள் தன் வாழ்வு சிறையிலே கழிச்சிருக்கிறார் இந்திய ஒரு ஒரு சட்டத்தில் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சாசன சட்டத்தில் வந்து சொல்கிறாங்க எப்பேற்பட்ட கொடூரமான குற்றம் செய்தாலும் இருபது வருடத்திற்கு மேல் அவர்கள் சிறையில் இருக்கக்கூடாது ஒரு பேட்டரி வாங்கி கொடுத்தாரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இப்போ ஒரு பொட்டி கடையில் நான் ரெண்டு பேட்டரி நான் வாங்குகிறேன் உங்கள் கண்முடியே வாங்குறேன்னா எனக்கு பில்லு தரமாட்டாங்க நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தொண்ணூற்றி ஒரு வாக்கில் ஒரு பேட்டரி கட்ட ரெண்டு வாங்கியிருக்காரு ஒரு ஒரு பொட்டி கடையிலன்னு சொல்லி அதுக்கு பில்லு அந்த பையில் இருந்ததுன்னு சொல்ல ஒரு காரணத்தினால அந்த பையில் அந்த பில்லு இருந்துச்சான் எந்த பொட்டி கடையில் பில்லு கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல இதெல்லாம் கோர்ட்டு வந்து விசாரிக்காமல் இருந்திருக்குமா ஆனால் இந்த ஒரு இந்த பேட்டரி வாங்கி கொடுத்த ஒரு காரணத்தினால இருபத்தி ஏழு வருடம் தன் வாழ்க்கையின் பவர் எல்லாத்தையுமே இழந்து நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகிட்டார் நம்ம பேரறிவாளன் தோழர் அவர்கள் இப்படி நான் வந்து பேரறிவாளன் அம்மா நம்ம அற்புதம் அம்மாள்கிட்ட வந்து பல முறை பேசியிருக்கேன் கடைசியாக நான் பேசினது வந்து சேப்பாக்கம் மயிலந்து பக்கத்தில் வந்து நான் ஏழ்வர் விடுதலைக்காக நான் பார்த்து பேசுகிறேன் அப்பயும் எனர்ஜி கொஞ்சம் கூட குறையில அந்த பேட்டரியில் கூட குறைஞ்சிருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு குறையவே இல்லை நல்லா இருக்கியாப்பா நான் அம்மா நான் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேம்மா நான் பார்த்தப்பா பார்த்தப்பா நான் பார்க்குறப்பா அவங்கள அம்மா உங்கள் ட்விட்டரில் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேம்மா அப்படியாப்பா நான் ட்விட்டர்லாம் பார்க்குறதில்லப்பா நான் சொல்லுவேன் அதை போடுவாங்கப்பா அப்படி சொல்கிறாங்க எனக்கு அந்த அற்புதம் அம்மாட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ஒரு கொள்கையில் உள்ளவங்க அந்த கொள்கையில் வந்து உள்ள வந்ததுனாலேயே நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் அந்த குடும்பமே ஒரு பெரியாரிய குடும்பம் அந்த குடும்பத்தை எல்லாருக்குமே சுத்தமான தமிழ் பெயர் அந்த நம்ம பேரறிவாளருடைய தங்கச்சி மகள் பேர் என்ன தெரியுமா செஞ்சோடை ஆனால் இந்த இந்த பெரியாரிய கொள்கை ஏற்றதுனால தான் நம்ம மகன் வந்து மொழி உணர்வு உண்டானா மொழி உணர்வு உண்டானதுனால தான் அவங்களுக்கு கூட தொடர்பு ஏற்படுத்தி அவங்க அப்படி பண்ணுவாங்களா என்னான்னு கூட தெரில அப்படிங்கூட கூட அவங்களுக்கு கோவிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அந்த நேரத்துலேயும் அவங்க பெரியாரிய கொள்கையை விடலை தமிழீழ கொள்கையை விடலை தமிழீழத்தில் ஒரு இலங்கை வா இலங்கை வான்படை வந்து அந்த குழந்தைங்களை அந்த செஞ்சோலைங்கிற கிராமத்து செஞ்சோலைங்கிற ஊரில் அந்த குண்டு போட்டு அந்த மக்களை கொண்டாங்கல்ல அந்த அந்த கொண்டு எண்பது குழந்தைகள் வந்து தமிழ் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டாங்க அந்த ஒரு காரணத்தினால தன்னுடைய மகளுடைய பேரை வந்து செஞ்சோலைன்னு வச்சிருக்கிறாங்க அற்புதம் அம்மா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அந்த கொள்கையை விட்டே கொடுக்கல பாருங்க தான் மகன் இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஜெயிலில் இருந்துட்டான் இந்த இந்த எவன் நம்மளை காப்பாற்றினா எவன் நமக்காக போராடனா அதனால அப்படின்ட்டு நான் அவங்க நினைக்கவே இல்லை பார்த்தீங்களா அந்த அம்மாவுக்கு என்னுடைய தலை வணங்குறேன் அற்புதம் அம்மாளுக்காக நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து எப்பயுமே குரல் கொடுக்கணுங்கிறத மாற்றுக்கிறது கிடையாது இந்த நேரத்தில் அற்புதம் அம்மாளுக்கு உலகத்திலேயே அன்னையர் தினத்தை கொண்டாட வேண்டிய ஒரே அம்மான்னு நான் தப்
நம்புகிறோம் பேரறிவாளன் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து அண்ணன் வெளியே வெளியே வந்துடுவார் அப்புறம் அது வெளியே வந்த பிறகு அற்புதம் அம்மாள் வந்து சோர்ந்துருந்துடக்கூடாது தொடர்ந்து தமிழ் சம்பந்தமான போராட்ட கலங்களில் அம்மா வந்து துணை நிற்கணும் இன்னொன்று அந்த சிறைக்கு மட்டும் அவங்க வந்து இது பண்ணலை அந்த சிறைக்காக மட்டும் அற்ப மற்ற விஷயங்கள்லையும் போராடி இருக்காங்க பல விஷயங்களில் வந்து போராட்டம் இருக்காங்க அற்புதம் அம்மாள் தன் மகனை விடுதலை பண்ணுங்கிற போராட்டில் மட்டும் அவங்க கலந்துக்கல அதையும் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும் கூடிய சீக்கிரம் வந்து பேரறிவாளன் விடுதலையாகி அவருக்கும் ஒரு குடும்பத்தை உண்டாக்கி அந்த திருமண மேடையிலே அந்த கிட்டாரை அவங்க வாசிக்கணும் அவங்க நல்ல ஒரு பாடலை பாடி அந்த கிட்டாரை வாசிக்கணும் நாங்கள் எல்லாரும் அதை பார்க்கணுங்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரிலீஸ் இன்னசன்ட் செவன் தமிழ்ஸ் என்று சொல்லி அற்புதம் அம்மாளுக்கு அன்னையத்தின வாழ்த்துக்கள் தன் தன் பிள்ளைகளுக்காக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த அனைத்து தாய்மார்களுக்கும் அன்னையத்தின நல்வாழ்த்துக்கள் தமிழீழ விடுதலைக்காக போராடி உயிர் நீத்த அனைத்து போராளிகளுக்கும் என் அன்னையத்தின நல்வாழ்த்துக்கள் நீங்களும் எங்கள் தாய் தான் என்று சொல்லி அனைத்தின வார்த்தைகளை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் என்ன சோசியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ண நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய லிங்க் இருக்குது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் வேற ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப மகிழ்ச்சி